शोएब को किसने मारा था मनप्रीत सिंह ने गुस्से और जलन में आकर क्योंकि शोएब उसकी गर्लफ्रेंड अमनदीप के नजदीक जा रहा था या फिर यह असलम का काम था जो अपने ससुराल वालों को बिना बताए पिछले डेढ़ सालों से अपने बेटे से बात कर रहा था और नजीबुल्ला कहां फरार हो गया था शोएब की हत्या नियति नहीं थी बल्कि इसे काफी पहले से प्लान किया जा रहा था यह महज लालच का नतीजा था नजीब रिजवी का फोन अभी तक स्विच ऑफ है सर मैंने भिवंडी लोकल पुलिस को कह दिया कि उसके मुमरा वाले एड्रेस पे जाके पता करें जो हमें असलम खान से मिला था और वो नंबर जिस पर असलम अपने बेटे शोएब से बात करता था ट्रिपल फोर नाइन जीरो एट सेवन इसी नंबर पर मैं शोएब से पिछले डेढ़ साल से बात कर रहा था सर वो नंबर ट्रिपल फोर नाइन जीरो एट सेवन वो अभी तक स्विच ऑफ है सर मैं नहीं चाहता था कि पुरानी यादों की वजह से किसी को भी तकलीफ हो इसलिए मैंने सिर्फ शोएब से बात की असलम तुमने शोएब से बात की उसे बाइक दिलाने के लिए तुम खुद लुधियाना आए उसे भी लुधियाना बुलाया क्या तुम्हें एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि इस बारे में उसके मामा या नाना को एक बार बता देना चाहिए था यही तो मैं भी कह रहा हूं साहब ऐसा कमीना आदमी जो अपनी बीवी को छोड़कर जा सकता है ऐसे कैसे अपने बेटे के साथ मेलजोल बढ़ा रहा है वो भी सत्रह साल बाद और साहब जब शोएब का जनाजा उठा था तब वो नजीब भी वहीं पर था लेकिन उसने एक बार भी किसी को नहीं बताया कि वो शोएब के बाप से मिला था और शोएब की बात हो रही थी उससे जब नजीब मुझसे मिल रहा मैं तभी सबसे माफी मांगना चाहता था मैंने शोएब से बात की पिछले डेढ़ साल से उससे बात कर रहा था तुम्हें मेरे बारे में पता चल गया तो क्या मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता असलम खान बेटा मैंने तुम्हारी अम्मी के साथ जो किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जब तुम्हें ये एहसास है तो ये भी पता होना चाहिए कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ ऐसे मत भूल शोएब तो फिर और क्या बोलू आज अचानक ऐसी इतने सालों बाद तुम कौन सा मेरे अबू होने का हक जता रहे हो मुझ पर मेरे अबू का नाम परवेज बेग है हाँ मानता हूँ मेरे नाम के बाद हर जगह अबू का नाम असलम खान दर्ज है लेकिन वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए असलम खान नाम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता बेटा मैं वो असलम खान नहीं हूँ जिसने तुम्हारी अम्मी को छोड़ा था मैं वो असलम खान हूँ जो इतने सालों से हर पल अल्लाह ताला से अपने किए की माफी ही मांग रहा था शोएब मुझसे बहुत नाराज था सर लेकिन फिर भी एक वक्त आया जब उसने मुझे माफ कर दिया फिर दूर से ही सही एक बाप होने का फर्ज निभा रहा था मैं अरे सफेद झूठ बोल रहा है आदमी और शोएब डेढ़ साल से इससे बात कर रहा था तो ऐसा हो ही नहीं सकता जो हमें ना बताए आप आदमी मक्कार है इसने मेरी बेटी रेहाना की जिंदगी बर्बाद की और शोएब के साथ भी गलत इसी ने किया है बाइक शोएब ने मांगी थी तुमसे हाँ सर सर मैं तो उसे सब कुछ देना चाहता था अपना घर अपनी फैक्ट्री सब कुछ अल्लाह की सजा थी सर अफसाना के साथ निकाह के बाद अल्लाह ने बरकत तो दी लेकिन औलाद का सुख नहीं दिया लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद अल्लाह ने माफ कर दिया मुझे इसीलिए नजीब के जरिए शोएब को भेजा मेरे पास पिछले डेढ़ साल से शोएब को जो चाहिए था मैं उसे देता था इसका मतलब तुम उसे बहका रहे थे तुम्हारे कहने पर ही उसने हमसे कहा कि वो पैसे कहीं और से ले लेगा बस हो गया आप लोगों का आप लोगों से कुछ मांगो तो पढ़ाई बीच में आ जाती है मैं कहीं और से ले लूंगा पैसे असलम तुमने कभी शोएब को पैसे भेजे हैं? जी सर ठीक है अब कुछ जरूरत होगी तो मैं आपको बताऊंगा बेटा तुने, तुने मुझे अबू कहा बेटा तुमने दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी आज अब सुन कुछ भी चाहिए ना बिल्कुल हिचकिचा ना मत यहाँ मुंबई में अल्लाह ताला ने तेरे अबू को बहुत कुछ दिया है यहाँ सब है सिर्फ तेरी कमी थी बेटा अब वो भी पूरी होगी शोएब ने मुझे अपना अकाउंट नंबर दिया और मैं उसकी जरूरत के हिसाब से पैसे भेजता रहा सर इस बार उसने बाइक के लिए पैसे मांगे थे तो मैंने सोचा कि इस बार उससे एहसान करने के लिए कहूंगा बाइक बाइक चाहिए तुझे बेटा हाँ अबू मामू और नानू से वादा करते हैं बाइक लेके नहीं देते शोएब बेटा बाइक मिल जाएगी तुझे लेकिन तुम मुझसे मिलेगा आप घर आएंगे अबू नहीं बेटा घर नहीं शायद तेरे मामू और नानू मुझे कभी माफ नहीं कर पाएंगे मैं उन्हें कहूँगा आपको माफ करने के लिए नहीं बेटा मैं लुधियाना आता हूँ तू वहाँ आएगा मुझसे मिलने ठीक है अबू मैं आऊंगा आपसे मिलने सर मैं यहाँ आया शोएब से बात की तो समझ आया की वो कुछ मायूस था उसने मुझे पूछा कि क्या मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा क्या आप मुझे अपने साथ ले चलेंगे मुझे लगा शायद उसका घर पे झगड़ा हुआ हो वो अपने घर वालों को मेरे लिए मना नहीं पाया क्या बक रहे हो असलम शोएब ने एक बार भी तुम्हारे बारे में बात नहीं की सब कितना झूठ बोल रहा है आदमी पहली बात तो शोएब के पास कोई फोन था ही नहीं वो सिर्फ सत्रह साल का था और ये जो बोल रहा है ना डेढ़ साल से पैसे भेजता रहा है क्या भी बताए कौन सा बैंक सत्रह साल के नाबालिग लड़के को मेरे माँ बाप के अकाउंट खुलकर देगा असलम शोएब का बैंक अकाउंट तुमने खुलवाया था नहीं सर सर शोएब ने मुझे खुद दिया था अपना अकाउंट नंबर फर्जी बात कर रही है आज तक हमने उसके नाम का कोई बैंक अकाउंट नहीं खुलवाया आदमी झूठ पे झूठ बोले जा रहा है सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ 
सर मेरे पास उन सारे चेक्स के रिकॉर्ड्स हैं जो मैं शोएब के अकाउंट में डालता था सर मैंने आपको मोबाइल नंबर भी दिया जिस पर शोएब से मेरी बात होती थी तो क्या शोएब अपने मामा परवेज बेग और अपने नाना हारून बेग को बिना बताए अपने अब्बू असलम खान से पैसे लेकर कुछ और कर रहा था जिसकी वजह से शायद कुछ हुआ और उस पर इस तरह का घातक हमला किया गया दूसरी तरफ मनप्रीत भी इस बात से साफ इनकार कर रहा था कि उसने 11 अक्टूबर की दोपहर को शोएब को कोई नुकसान पहुंचाया था मनप्रीत तू नहीं बताएगा ना तो अमनदीप को यहाँ बुलाऊंगी और सामने बिठा तो सब पूछूंगी आप तो तबकी दे रही हो मैडम जी धमकी नहीं दे रही हो गुरमीत जी आपके बेटे मनप्रीत और शोएब के बीच में इसी अमनदीप को लेकर लड़ाई चल रही थी आप ही मुझे बता दीजिए ना की लड़ाई क्यों नहीं होती अमनदीप मेरी दो साल से गर्लफ्रेंड है हमारे एक ग्रुप फोटो में शोएब भी था और वो फोटो सबने लाइक भी कर दिया और किसी ने कमेंट कर दिया था कि वो और अमनदीप एक साथ बहुत अच्छे लग रहे और उसके बाद तो शोएब चाने के पेड़ पे चढ़ गया था अमनदीप के पीछे लग गया था वो उसको अपनी गर्लफ्रेंड समझने लग गया था जबकि उसको मालूम था कि मेरा और अमनदीप का पिछले दो साल से चल रहा है तो स्कूल ये सब करने जाता है हो जाता है पापा जी अगर मैं स्कूल में नहीं जाता तो क्या गर्लफ्रेंड नहीं होती मेरी और देखिए मैडम ये देखे उसके नाम का टेटू भी मैंने छपवाया ये जानते हुए भी शोएब ने मेरे को इसलिए तो नहीं मैडम मैं शोएब से मिला था और मैंने उसको चैलेंज भी किया था कि वो दो दो हाथ कर ले फैसला हो जाएगा इसलिए तुझे स्कूल जाने के लिए बाइक चाहिए थी बाबा जी सोएब बाइक लेने के पीछे पड़ा हुआ था अगर वो अमनदीप को उसके पीछे बिठाता तो मेरी बेइज्जती नहीं हो जाती ओ, तो इसीलिए तूने शोएब से लड़ाई की और लड़ाई में नहीं नहीं मैडम लड़ाई नहीं हुई थी उसकी तो पहले ही फट गई थी बाबा जी डर गया था वो भीगी बिल्ली की तरह वहाँ से भाग गया पहले जाए तो आ जा आज ही फैसला कर लेते जो जीता वो अमनदीप का सिकंदर देख मनप्रीत मैं तुझसे लड़ना नहीं चाहता और ये पूरा अमनदीप का डिसीजन है कि उसको किसी गर्लफ्रेंड बन अगर उसने कहा कि वो तेरी गर्लफ्रेंड बनेगी तो मैं रास्ते से हट जाऊँगा और अगर वो कहती कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है तो तू रास्ते से हट जा अबे अमनदीप मेरी गर्लफ्रेंड है और हमेशा मेरी गर्लफ्रेंड रहेगी मनप्रीत बचपने वाला सरफिर आशिक है पर लगता नहीं की मनप्रीत अमनदीप के चक्कर में शोब को मारने जैसा काम कर सकता है शोएब के मर्डर का कनेक्शन उसके अबू असलम से ही पिछले डेढ़ साल से दोनों के बीच लेन देन चल रहा था ऐसा कैसे हो सकता है कि शोएब के मामा या नाना को इसके बारे में कोई जानकारी ना हो शोएब किसी के साथ मिलकर किसी गलत सलत चीज में तो नहीं पड़ गया था और इस नजीब की कोई खबर नजीब के पास बस यही एक नंबर है असलम खान ने मेरे अबू के साथ कुछ किया है क्या उन्होंने ही असलम को शोब का फोन नंबर दिया था जबकि शोब की फैमिली ये कह रही है कि शोब के पास कोई फोन ही नहीं था खैर अगर नजीब का फोन आए तो पता करने की कोशिश करना कि वो कहाँ है और सबसे पहले हमें बताना क्योंकि असलम सच बोल रहा है या झूठ ये बात केवल नजीब जान सब यही घर है आप देख सकते हो ताला लगा है खोली मेरी है नजीब ने तीन साल पहले भाड़े भी लिया था इसकी डुप्लीकेट छबी है आपके पास ये नजीब तो सब कुछ खाली करके गया है। हमें तो कुछ बोला ही नहीं साहब क्या नजीब घर खाली करके चला गया हाँ पूरा घर खाली करके चला गया वैसे उसके फोन रिकॉर्ड्स मंगवाए मैंने पर बात अजीब तो है असलम टिकमपुर के लिए निकलता है और नजीब यहाँ से गायब हो जाता है शरद मैं आपको असलम के घर का एड्रेस भेज रहा हूँ वहाँ उसकी वाइफ अफसाना जरूर होगी और असलम की फैक्ट्री पर एक वर्कर काम करता है इसका नाम है मुश्ताक खान आप इन दोनों से बात कीजिए ठीक है एड्रेस भेज दो मैं देखता हूँ अकाउंट तो शेब खान के नाम से है एड्रेस प्रूफ भी है और इंट्रोड्यूसर का नाम भी है परवेज हारून बेग परवेज बेग ये तो मामा है शोएब का ये अकाउंट अप्रैल 2018 में खोला गया है सारी की वाइसी डिटेल्स है तो शोएब का अकाउंट तो माइनर का होगा गार्जियन में किसका नाम है माइनर का अकाउंट नहीं मैडम ये ये देख लीजिए शोएब की उम्र चौबीस साल है उसकी फोटो भी दी है पैसों का लेन देन शोएब के साथ मान भाई क्या मतलब है आपका शोएब अपने अबू से पैसे ले रहा था डेढ़ साल में करीब चार पांच लाख रुपए ट्रांसफर हुए हैं चार पांच लाख इतने सारे पैसे हाँ कभी बात हुई हो शोएब ने कभी बताया हो तुम लोगों को कि पैसे हैं उसके पास उस्मान भाई मैं गैराज में काम करता हूँ ईमानदारी का काम करता हूँ मेरा किसी से तो पैसों का कोई लेन नहीं रहता है परविंदर के अड्डे पे जो खेलता है ना तू मालूम है हाथों में जो भी करता हूँ अपने पैसों से करता हूँ किसी और के पैसों से नहीं करता और उस्मान भाई शोएब मुझसे या इमरान से पैसों का लेन क्यों रखेगा मुझे तो वो शोएब के परवेज मामू पर शक है आप कह रहे हैं लाखों रुपए अंदर आ रहे थे और उनको कुछ पता भी नहीं ऐसा कैसे हो सकता है आप नजर रखिए उन पर उनको जरूर कुछ पता है इस बारे में शोएब हमसे लड़ता था बहस करता था लेकिन तुमसे पैसे लेके कुछ करे और हमें ना बताए ये मुमकिन ही नहीं है 
शोएब हमारे पीठ पीछे एक ऐसे आदमी से पैसे मांग ही नहीं सकता जो उसकी अम्मी को इतनी बुरी हालत में छोड़कर भाग गया हो तुमने रेहाना की जिंदगी जहदूम बना दी थी तुमने शोएब की जिंदगी छीन ली और अब हमारे जख्मों में नमक छिड़कने आए हो लेकिन अगर इस बार तुम्हारा नाम आया ना असलम तो वादा करता हूँ तुम तिकमपुर से वापस जिंदा नहीं लौटोगे तुम लोगों को सब पता था कि शोएब मुझसे पैसे लेता था सब पैसे तुम लोगों ने हड़प लिए ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में जिसकी फोटो है शोएब खान नहीं है मुझे ये पता नहीं कि आप किस शोएब की बात कर रही हैं, लेकिन ये शोएब ही है ये शोएब खान है और इस फॉर्म पे जो टीकमपुर वाला एड्रेस है बिल्कुल सही है लेकिन ये वो शोएब नहीं जिसकी बात मैं कर रही हूँ मुझे ये तो पता नहीं है कि ये दो अलग अलग लोग कैसे हैं पर मैं ये बता सकता हूँ कि असलम के भिवंडी वाले अकाउंट से जितने भी चेक इशू किए गए थे वो सारे के सारे इसी शोएब के अकाउंट में डिपोजिट किए गए हैं बैंक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में परवेज बेग इंट्रोड्यूसर है परवेज की फोटो और साइन भी है इस पे और इसी बैंक में परवेज का खुद का अकाउंट भी है पर ये अकाउंट जिस शोएब के नाम पर है ये शोएब हमारे केस वाला शोएब खान नहीं है ये कोई मिस्टर एक्सी है लेकिन असलम ने तो सच में पिछले एक साल में चार लाख पैंसठ हजार रूपए ट्रांसफर किए इस शोएब के बैंक अकाउंट में ये परवेज हमारे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रहा है लेकिन असलम ने कहा था की नजीब उसके पास काम मांगते हुए पहुंचा था और उसने बातों ही बातों में ऐसे ही टीकमपुर गाँव का जिक्र किया था उसके बाद असलम ने अपनी पहली बीवी रेहाना के बारे में पता करना शुरू किया ये सच में कोइंसिडेंस है कोइंसिडेंस है या नहीं सर ये तो नहीं पता लेकिन क्या पता परवेज ने प्लान बनाया हो परवेज ने नजीब के साथ मिलकर सब प्लान किया हो असलम खान जिस नंबर पे बात करता था ये उसके रिकॉर्ड है सर और ये वही शो खान है मिस्टर एक्स बैंक में जिसका अकाउंट है राइट सर सर ये नंबर 2018 में एक्टिव हुआ था और उसके बाद पहला ही कॉल असलम खान का था हेलो शोएब हाँ बोल रहा हूँ आप कौन शोएब मैं मैं असलम खान बोल रहा हूँ मैं तेरा अब्बू हूँ बेटा सर ट्रिपल फोर नाइन जीरो एट सेवन इस नंबर के जितने भी इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल हैं सारे के सारे असलम खान के इसके अलावा किसी भी नंबर पर बात नहीं की गई साफ दिखाई दे रहा है कि एक सोची समझी साजिश है एक सत्रह साल का शोएब एक बाप जो उससे कोसों दूर था जिसे यह भी नहीं पता कि उसका सत्रह साल का बेटा है फिर यह नजीब पहुंचता है पुरानी बातें ताजा होती बाप बेटे का मिलाप होता है पैसा ट्रांसफर होता है और डेढ़ साल के बाद बेटे का मर्डर हो जाता है सर साफ साफ दिख रहा है कोई कॉन्फिडेंस नहीं है ये सारा खेल पैसों के लिए खेला गया सर जब शोएब ने असलम के साथ जाने की बात कही होगी तो बापू हाँ बेटा क्या आप मुझे अपने साथ ले चलेंगे ऐसा क्यों बोल रहा है बेटा कुछ हुआ है क्या अबू मुझे मामू के साथ नहीं रहना क्यों बेटा अबू आप बताइए ना क्या आप मुझे अपने साथ ले चलेंगे बेटा तेरे मामू और नानू को पूछे बिना तुझे नहीं ले जा सकता मैं असलम की माने तो शोएब किसी चीज को लेकर के परेशान था और वो उसके साथ मुंबई भी जाना चाहता था सर परवेज के लिए शोएब सोने के अंडे देने वाली मुर्गी था फ्री में लाखों रुपए आ रहे थे उसके पास और जब मुर्गी घर छोड़ने की तैयारी में थी तो परवेज के किस काम की बस थी इस नजीब की कोई खबर नहीं सर अभी तक फरार है आप मुझसे क्यों पूछे कि नजीब का है अचानक क्या हुआ ये शोएब कौन है परवेज जिसके लिए तुम बैंक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में इंट्रोड्यूसर बने पीएलटी बैंक में तुमने इसके लिए अकाउंट खुलवाया जहाँ तुम्हारा पहले से खाता था कौन है आदमी ये तो तुम बताओगे ना परवेज अकाउंट तुमने खुलवाया असलम के सारे पैसे इसी के अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं बताओ कौन है ये सर मुझे नहीं पता है कौन बैंक के अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में किसकी फोटो है मुझे कैसे पता चलेगा मैंने अकाउंट का डिटेल थोड़ी निकलवाया था सर सर मुझे यह भी कैसे पता चलता कि शोएब ने इसके नाम से सिम कार्ड और बैंक अकाउंट या इसका नाम भी शोएब खान है वो भी जल्दी पता चल जाए फिलहाल तो इतना पता है कि इसका बैंक अकाउंट का एड्रेस और फोन नंबर का रिकॉर्ड दोनों हारून बेग के घर और इसका बैंक अकाउंट खोलने में इंट्रोड्यूसर परवेज बेग परवेज और वो मुझे झूठा बोल रहा था असलम एक बात मुझे सोच के बताओ ये नजीब तुम्हारे पास ऐसे ही पहुंचा था या फिर तुम्हें ढूंढता हुआ पहुंचा था सर वो काम मांगने आया था मेरे पास बोला टीकमपुर से हूं तो फट से ध्यान गया पुरानी बातें याद आ गई अभी लगा नहीं कि कोई साजिश हो सकती है सर आप आप ये कह रहे हैं कि वो मेरे पास सिर्फ शोएब के बारे में बताने आया था और उसे परवेज ने भेजा था हम पक्का तो नहीं कह सकते असलम लेकिन यहाँ सब कुछ किस्मत का खेल नहीं था क्या सर आप ये कह रहे हैं कि 
शुएब मेरे साथ आना चाहता था इसलिए उसे क्या असलम की दूसरी बीबी अफसाना ने वहां भिवंडी से यहाँ टीकमपुर में शुएब को कुछ करवाया है ऋषि अभी पक्का नहीं है पर पूरे आसार है इस बात के हमने इधर भिवंडी में अफसाना के नेबर से बात की कुछ अजीब पता चला अफसाना के बारे में बाप बेटे के मिलन से अफसाना खुश नहीं थी शोएब का असलम की जिंदगी में आने से अफसाना की तो पूरी लाइफ ही डामाडोल दिख रही थी खुद की औलाद तो थी नहीं और अब सौतन का बेटा पति से मिलने आ रहा था तीन चार बार पूछा तो अफसाना ने बताया कि असलम की पहली बीवी से उसे एक बच्चा है शोएब जो असलम की जिंदगी में अभी आया है दुख तो बहुत हुआ होगा अफसाना को लग तो रहा था मैडम और एक आध बार उसने बोल भी दिया कि कहीं ये शोएब असलम और उसके बीच की दीवार ना बन जाए आजकल असलम ज्यादा बात नहीं करते और जब भी बात करते हैं तो बस शोएब ने ये किया और शोएब कल ये क्लासेस ज्वाइन करने वाला है शोएब ये कर रहा है अफसाना असलम भाई शोएब को इधर लाने वाला है क्या कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मुमताज असलम बहक गए हैं कहते हैं कि शोएब वारिस है मेरा वारिस दुख होता है चुपता है किसे नहीं चुपेगा मैं अगर उसकी खुद की औलाद होती तो असलम भाई ऐसे सत्रह साल बाद अपने अतीत की तरफ नहीं खींचे चले जाते शरद इस अफसाना को इंटरोगेट करके देखो ये केस दिन ब दिन अजीब होता जा रहा है एक सत्रह साल का लड़का जिसने अपने बाप को कभी देखा ही नहीं और ना आप कभी देख सकता है समझ नहीं आ रहा इस बात को लेकर क्या चल रहा था शोएब के इर्द गिर्द ना ही मैं ये जानता हूँ कि शोएब के नाम वाला ये आदमी कौन है ना इस आदमी का बैंक अकाउंट खोलने के लिए मैंने कहीं भी साइन किया लेकिन ये ये साइन तो तुम्हारे है ना हाँ साइन मेरे जैसे है लेकिन किसी ने नकल की है फर्जी काम किया किसी ने और ये फोन नंबर परवेज इस आदमी ने ये नंबर शोएब खान के नाम का लिया है और इस पे एड्रेस तुम्हारे घर का है कैसे मैंने अपने एड्रेस पर कोई नंबर नहीं लिया और मैं ऐसा क्यों करूंगा सर शोएब को उसके अबू से बात करवाने के लिए वो भी इस तरह ये सब तुम्हारे साजिश है परवेज तुम्हारा साथी नजीब कहा है क्या आप लोग बार बार मुझसे नजीब नजीब कहा नजीब कहा पूछ रहे मैं सिर्फ उस आदमी को इसलिए जानता हूँ क्योंकि वो हमारे गाँव का है ये कोई इतफाक नहीं है परवेज नजीब असलम के पास काम मांगने जाता है उसके बाद टीकमपुर का नाम लेता है जहां से असलम बिलोंग करता है उसके बाद असलम के बेटे शोएब खान के किसी दूसरे आदमी के अकाउंट में पैसे जाने शुरू हो जाते हैं और ये बैंक अकाउंट इस पर इंट्रोड्यूसर तुम हो साइन इस पर तुम्हारा है मैंने किसी का बैंक अकाउंट खुलवाने में साइन नहीं किया जब किसी ने फर्जी काम किया मेरे नाम पर अपनी बहन और भांजे का ध्यान रखते आए हूँ सत्रह साल हो गए रियाने के तलाक के बाद मुझे खबर ही नहीं थी कि असलम कहाँ है जिंदा है या नहीं मुझे मुझे कैसे पता होगा कि असलम भिवंडी में है जानती थी मैं शोएब के बारे में फोटो भी देखा है मैंने उसका और ये भी जानती थी कि मेरे शोहर का उसकी तरफ लगाव बढ़ता जा रहा था तो क्या आपने मैंने नजीब के साथ मिलकर शोएब को मरवाया है ये फैक्ट्री ये घर सब कुछ शोएब के नाम कर देने की बात की होगी असलम ने ऐसी कोई बात नहीं हुई मुझे तकलीफ इस बात की थी की असलम का सारा ध्यान सिर्फ शोएब पर ही लगा रहता था शादी के बारह सालों तक भी किसी औरत को अगर बच्चा ना हो तो उसका दिल तो दुखेगा ही ना इतने सालों तक मैं असलम को कोई औलाद नहीं दे पाई और अब शोएब आ गया था तुमसे सब कुछ छीनने के लिए क्या छीनता वो मुझसे घर फैक्ट्री मेरे दिल में चुभन इस बात की हो रही थी कि मेरी खुद की कोई औलाद नहीं थी और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी बच्चे को मरवा दू मैं उस नजीब से कभी मिली भी नहीं हूँ जब भी असलम उसके बारे में बात करते थे और जज्बाती होते थे तो मैं उन्हें भी यही सलाह देती थी कि अपने जज्बातों पर जरा काबू रखे उन्हें कहती थी कि पुरानी यादें कोई नया जख्म ना दे जाए उन्हें असलम ने जिस हालत में अपनी पहली बीवी को छोड़ा उस बात का उन्हें बहुत पछतावा था और मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें फिर से कोई चोट लगे कोई उनका फायदा उठाए उन्हें कोई तकलीफ दे और देखिए तकलीफ तो हुई है शोएब जो कि मारा गया और असलम मैंने शोएब को कुछ नहीं किया है और ना ही मैंने अपने पति को कोई तकलीफ दी है शोएब के इंतकाल की खबर सुन के असलम टिकमपुर चले गए और तब से लेकर अब तक मैंने उनसे फोन पे बात तक नहीं की है उनका दुख बांट भी नहीं पाई हूं अब तक और ना ही अपने खालीपन को भर पाई हूं ये सब असलम की चाल है ये असलम नजीब के साथ मिलकर सब कुछ किया है आप चाहे तो देख ले कि जो असलम ने पैसे भेजे वो सारे पैसे मेरे पास आए तो वो पैसे का मैंने क्या किया मैं नहीं मानता कि शोएब की असलम से बात हुई है ना ही शोएब असलम से पैसा मांगा होगा झूठ बोल रहा है कभी ना बचपन से पाला है मैंने शोएब को साहब इतना साथी लड़का नहीं था वो कि एक बाप जिसे कभी मिला नहीं है देखा नहीं है एक बार फोन में बात करके पैसे मांग लेता चलो मान लो बाइक लेकर देने वाला था 
तो क्या शोएब बाइक लेकर घर पर आता वो तो खुद लड़ रहा था हमसे बाइक के लिए शोएब को बाइक चाहिए थी इधर वो तुमसे लड़ रहा था और उधर अपने अबू से मांग रहा था ये वाली बात इतफाक तो नहीं हो सकती इतफाक तो ये भी नहीं है साहब कि टिकमपुर का नजीब असलम के पास जाकर नौकरी मांगता है और फिर ये सारी चीजें होती है शोएब की जगह खड़े होकर एक बार सोचिए आप सोचिए कोई सत्रह साल बाद अचानक पहली बार आपको फोन करता है आपका अब्बा बनकर वो अब्बा जो आपकी अम्मी को मरता हुआ छोड़कर चला गया था क्या उस आदमी का आप यकीन करते हैं और एक साल में उससे चार लाख पैंसठ हजार ले भी लेते हैं ये कहानी आप लोगों को कुछ अजीब क्यों नहीं लग रही है असलम ने अक्टूबर 2018 में पहली बार पैसे ट्रांसफर किए थे जबकि असलम ने मार्च 2018 में पहली बार शोएब से बात की थी हाँ सर मैंने अक्टूबर दो में पहली बार शोएब को पैसे भेजे मैं लगातार पूछता था उसे कुछ चाहिए किसी चीज की जरूरत है लेकिन वो हमेशा मना ही करता था पहली बार पैसे तुमने किस लिए ट्रांसफर किए थे शोएब को शोएब को एक कोचिंग क्लास में एडमिशन लेना था जो नवंबर 2018 से शुरू होने वाला था कौन सा कोचिंग क्लास शोएब ने बताया था कभी आपको नहीं सर मैंने भी कभी पूछा नहीं पहली बार बेटे ने पैसे मांगे थे बिना कुछ पूछे भेज दिए बेटा था सब कुछ उसी का तो था सर शोएब के बारे में जो अभी तक हमें पहले पता चला है और जो अब पता चल रहा है बिल्कुल अलग है सर जो भी शोएब को जानता है हर कोई एक ही बात कह रहा है कि शोएब ऐसा लड़का था ही नहीं कि अपने परिवार वालों को बिना बताए किसी से पैसे ले इसके बारे में कुछ पता चला सर मेरी टीम तो एक्टिव है ये आदमी टिकमपुर का तो नहीं है आपको नजीब के बारे में कुछ पता चला क्या अभी तक तो नहीं उसकी बीबी और बेटे जफर पर हमने नजर रखी हुई है हेड ऑफिस में बोल के उसका फोन भी टैप करवा रहा है लेकिन अभी तक नजीब का फोन नहीं आया उन्हें सर एक और बड़ा झोल है ये जो शोएब है इसने डेढ़ साल में कभी भी किसी से किसी से भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि वो अपने अबू से बात कर रहा था पूरा गांव जानता है कि उसके अबू ने उसकी अम्मी को छोड़ दिया था और अगर मैं एक 16-17 साल के लड़के के साथ तो सोचूं सोचूँ सोचने वाली बात यह है कि इन बाप बेटे के पुनर्मिलाप में फ़ोन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है और हैरानी की बात यह है कि शोएब के पास कोई फ़ोन था ही नहीं सर कैसे हो सकता है उस्मान किसी ना किसी ने उससे फ़ोन जरूर दिलवा मुझे तो शोएब के पड़ोसी इमरान पर डाउट है इस बंदे के ना अनाप शनाप खर्चे हैं सट्टा खेलता है इस गेम में ना कोई ना कोई रोल तो है इसका सर इस इमरान को उठाना चाहिए सर वो पड़ोसी आयशा का बेटा इमरान सर सर मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ ये इमरान शोएब का पड़ोसी शोएब ने एक बार जिक्र किया था उसका उसे पक्का पता होगा कि शोएब से मेरी बात होती थी सुनाना क्या चाहते हो सर एक बार मैंने शोएब का कॉल रिकॉर्ड किया था वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास लेकर हाँ वो पैसे मिल गए शुक्रिया क्या शुक्रिया बोल रहा है शोएब बेटा तेरे ही तो पैसे है और बता क्या कर रहा है तू अभी स्कूल से घर आया अबू शाम को मैं और इमरान हाईवे वाले ढाबे पर पार्टी करने वाले हैं हाईवे वाला ढाबा बेटा तू शराब वराब तो नहीं नहीं अबू बस खाएंगे और थोड़ा घूमेंगे इमरान कभी कभी मुझे अपनी बाइक चलाने देता है अच्छा ये इमरान तुम्हारे घर के सामने रहता है ना हाँ अबू मेरा खास दोस्त है अच्छा मैंने जब इमरान को देखा था तब शायद वो डेढ़ या दो साल का था तू उससे अच्छे से बाइक सीख लिया फिर मैं तुझे एक बाइक दिला दूंगा ठीक है हाँ ठीक है अबू कहा क्यों लेके जा रहे कहा लेके जा रहे बताइए तो सही शोएब के साथ बातचीत की इस कॉल रिकॉर्डिंग का ध्यान उसके अब्बू असलम खान को अचानक आया ये रिकॉर्डिंग अब इस केस की साजिश की गुत्थी को सुलझाने में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली थी अब क्या दो दो जोड़ के पांच बने आप लोगों ने जो मुझे फिर से उठा ला इमरान के बारे में पहले क्यों नहीं बताया परवेज पहले क्यों नहीं बताया की इमरान शोएब का खास दोस्त है खास दोस्त है इमरान भी यही आ रहा परवेज लेकिन खास दोस्त होंगे या नहीं होंगे हर बात शोएब हमें थोड़ी ना बताता था उसके स्कूल में भी दोस्त होंगे जिन्हें हम नहीं जानते थे एक बात तो तय है परवेज कि शोएब के पास पैसे तो आए थे और वो इमरान के साथ मिलकर के पार्टी भी करने वाला था रिकॉर्डिंग है हमारे पास चाहो तो खुद सुन लो हाँ अबू पैसे मिल गए शुक्रिया 
क्या शुक्रिया बोल रहा है शोएब बेटा तेरे ही तो पैसे हैं और बता क्या कर रहा है तू अभी स्कूल से घर आया अबू शाम को मैं और इमरान हाईवे वाले ढाबे पर पार्टी करने वाले हैं हाईवे वाला ढाबा बेटा तू शराब वराब तो एक मिनट एक मिनट सब रुके रुके क्या हुआ कुछ याद आया ये आवाज ये आवाज शोएब की नहीं है क्या ये आवाज शोएब की नहीं है नहीं बिल्कुल नहीं ये हमारे शोएब की आवाज है ही नहीं हाँ अबू पैसे मिल गए शुक्रिया क्या शुक्रिया बोल रहा है शोएब बेटा तेरे ही तो पैसे है और बता क्या कर रहा है तू अभी स्कूल से घर आया अबू शाम को मैं और इमरान हाईवे वाले ढाबे पर पार्टी करने वाले हैं नहीं नहीं साहब ये ये शोहेब की आवाज नहीं है ये ये तो मैं मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये इमरान की आवाज है सौ टका ये इमरान की आवाज है इमरान शोहेब बनकर के बात कर रहा है हाँ 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 ये ये इमरान की आवाज है पक्का हाँ अबू पैसे मिल गए शुक्रिया क्या शुक्रिया बोल रहा है शोहेब बेटा तेरे ही तो पैसे है और बता क्या कर रहा है तू अभी स्कूल से घर आया अबू शाम को मैं और इमरान हाईवे वाले ढाबे पर पार्टी करने वाले हैं ये शोएब की आवाज नहीं आ, मैं इमरान को नहीं जानता लेकिन शोएब की आवाज को अच्छे से जानता हूँ ये शोएब की आवाज नहीं सर मनप्रीत के अलावा बाकी स्कूल वालों से ही बात सबका यही कहना है कि वो आवाज शोएब की नहीं है सर इमरान जिस गैरेज में काम करता है मैंने उस गैरेज ऑनर से बात की है और जहाँ शोएब रहता है उसके आस भी तीन चार लोगों से बात की सबका यही कहना है की वो आवाज इमरान की है तुम्हारे शोएब का कातिल नहीं मिला तो किसी को भी फंसा दोगे हमने नहीं फंसाया उसे आयशा तेरे इमरान ने शोएब बनकर ठगा असलम को हमारे साथ साथ मोहल्ले के बाकी लोगों ने भी उसकी आवाज पहचानी है मुझे भी सुनाई थी पुलिस ने वो आवाज वो आवाज इमरान की है ही नहीं इमरान कैसे ठगेगा शोएब के अब्बा को शोएब बन के इमरान को कैसे पता शोएब के अब्बा किधर है ये तो पुलिस उससे पूछेगी और मैं समझता रहा की मैं शोएब से बात कर रहा हूँ एक बात सही से पता तो कर लेते असलम यहाँ आने की हिम्मत ही नहीं हुई कभी परवेज नजीब पे भरोसा किया था मैंने तुमने जरा भी दिमाग नहीं लगाया असलम कि शोएब के पास बैंक खाता कैसे होगा वो तो मुझे कैसे पता चलता कि आप लोगों ने उसका खाता ही नहीं खुलवाया है उसने अपने फोन पे से खाता नंबर भेजा था मुझे कैसे शक करता मैं सर जी मैं सामने से बता रहा हूँ ये शोएब की आवाज नहीं है शोएब को मैं अच्छे से जानता था और ये मेरी आवाज भी नहीं है इमरान अगर तूने अब कुछ छुपाया तो तेरा वो हाल करूंगा कि तेरी पैंट गिली हो जाएगी नजीब कहाँ है और कौन सा खेल तुम लोग सर जी मुझे कुछ नहीं पता सच में साले तूने खुद का नाम लिया ताकि असलम को लगे कि शोएब सच बोल रहा है पड़ोस में रहता है ना तू पक्का दोस्त है ना उसका सर जी ये मेरी आवाज नहीं है सर आप खुद बताइए अगर मैं होता तो क्या मैं खुद का नाम लेता तूने अपना नाम लिया क्योंकि तुझे पता नहीं था कि असलम रिकॉर्डिंग करेगा अब तू फंस गया इमरान अब सच बता कि नजीब कहा है और तूने ये साजिश कब और कैसे रची और शोएब को क्यों मारा तूने अरे सर जी मैंने कोई साजिश नहीं रची मैं मानता हूं मैं जुआ खेलता हूं मैं लड़कियों के पास जाता हूं मेरे ऊपर कर्जा भी है लेकिन मैंने कुछ नहीं किया आप चाहो तो अपने खबरी से पूछ लो उसने पता किया था मेरे पास कोई पैसे नहीं आए और नजीब कहा है ये मुझे नहीं पता ये मेरी आवाज नहीं है सर तुझे क्या लगता है हम तुझे छोड़ देंगे गलत फहमी में है तू हाँ तो फिर ठीक है मारिए मुझे मारिए लेकिन ये मेरी आवाज नहीं है नहीं है नहीं है और मैंने किसी को नहीं ठगा ठीक है अभी पता लग जाएगा ये आवाज तेरी है या फिर किसी और की अभी अभी मैंने इमरान की आवाज रिकॉर्ड की है इसमें से इमरान की आवाज को तुरंत ट्रांसफर करो और असलम के फोन वाली जो रिकॉर्डिंग है इन दोनों आवाजों की मैचिंग के लिए तुरंत चंडीगढ़ भेज दो एक बार फॉरेंसिक पक्का कर दे कि ये दोनों आवाजें इमरान की ही है तो फिर इमरान की आवाजें नहीं उसकी चीखें सुनाई देंगी अम्मी तेरी कसम मैंने किसी को नहीं ठगा और वो आवाज मेरी नहीं है इमरान शोएब ने कुछ बताया था क्या तुझे अम्मी शोएब ने मुझे कुछ नहीं बताया था लेकिन इन लोग जितना शोएब को सीधा समझ रहे हैं ना शोएब उतना सीधा नहीं था मैं बताता हूँ परवेज भाई और शोएब ने मिल के शोएब के अबू को ठगा है और परवेज भाई ने शोएब को मार दिया शोएब को परवेज भाई नहीं मारा परवेज ये अजीब नहीं है कि डेढ़ साल तक असलम भाई शोब से बात करते रहे पर फिर भी एक बार भी हमसे मिलने नहीं है शोएब ने उन्हें माफ़ किया ऐसा वो बोल रहे हैं तो फिर हमसे क्यों नहीं मिले और ऐसे छुप कर शोहेब को पैसे क्यों देते रहे उसरत ये तो पता चल गया कि इमरान ही खेल खेल रहा था पुलिस उसे सब कुछ उगलवा लेगी शायद शोएब के नसीब में यही लिखा था 
इमरान की रिकॉर्ड की गई आवाज को पुलिस ने असलम के कॉल रिकॉर्डिंग वाली आवाज से मैचिंग के लिए भेज दिया था हाँ बो पैसे मिल गए शुक्रिया यहाँ शुक्रिया बोल रहा है शोएब बेटा मेरे ही तो पैसे हैं और बता क्या कर रहा है तू अभी स्कूल से घर आया अबू शाम को मैं और इमरान हाईवे वाले ढाबे पर पार्टी करने वाले हैं हाईवे वाला ढाबा बेटा तू शराब वराब तो सर जी मैं सामने से बता रहा हूँ ये सोएब की आवाज नहीं है सोएब को मैं अच्छे से जानता था और ये मेरी आवाज भी नहीं है सर जी ये मेरी आवाज नहीं है सर आप खुद बताइए अगर मैं होता तो क्या मैं खुद का नाम लेता सर जी मैंने कोई साजिश नहीं रची मैं मानता हूँ मैं जुआ खेलता हूँ मैं लड़कियों के पास जाता हूँ मेरे ऊपर कर्जा भी है जुए का वॉइस मैचिंग एनालिसिस रिपोर्ट आने से पहले ही अमृतसर से एक दूसरी खबर सामने आई सर आपका ये जो एक्स है फर्जी सोहेब मिल गया सर अमृतसर में नजर हटनी नहीं चाहिए उस्मान मैं अपनी टीम के साथ निकल रहा हूँ आखिर है कौन ये बंदा रियाज खान नाम इसका हिस्ट्री सीटर है अमृतसर के लोकल पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड है इसका चोरी चेन स्नैचिंग रॉबरी में तीन साल की हिस्ट्री है रियाज खान जिसने शोएब खान के नाम पर बैंक अकाउंट खोला था उसे पकड़ने के लिए पुलिस की एक टीम तुरंत ही टीकमपुर से रवाना हुई पुलिस को उम्मीद थी कि रियाज खान उनके लिए ब्रेक थ्रू साबित होगा उसके जरिए वो इस पूरी साजिश का पता लगा पाएंगे और इस साजिश में इमरान के किरदार को बेनकाब कर सकेंगे लेकिन एक और चौंकाने वाली खबर आने वाली थी जो इन्वेस्टिगेशन को हिलाकर रख देगी हेलो दीपक चोपड़ा एफ एस एल से हाँ दीपक आवाज मैच हुई मैचिंग एनालिसिस तो किया इंस्पेक्टर ये आवाज इमरान से मिलती जुलती है लेकिन इमरान की नहीं है क्या बात कर रहे हो दीपक यहाँ सभी ने उसकी आवाज की पहचान की है इंस्पेक्टर सुनने में और हमारे एनालिसिस में काफी फर्क होता है ये आवाज इमरान की नहीं है मैं रिपोर्ट्स फैक्स कर रहा हूँ आपको अमृतसर में रियाज खान पकड़ा गया है लॉज में छुपकर बैठा हुआ था फॉरेंसिक से दीपक का फोन था वो आवाज इमरान की नहीं थी तो क्या रियाज ने खुद बात की है कौन परवेज भाई कौन नजीब साहब अब ये किस किस के नाम ले रहे हैं पुलिस स्टेशन पहुंचने तक का टाइम है तेरे पास याद कर ले वरना उसके बाद तू सब भूल जाएगा ये बात साफ हो चुकी थी कि असलम खान को ठगा गया था और इसमें नजीबुल्ला और रियाज खान की अहम भूमिका थी लेकिन क्या असलम के साथ धोखा करने में बस यही दो नाम शामिल थे या फिर इनका साथ किसी और ने भी दिया था और सबसे जरूरी सवाल था कि सत्रह साल के बेकसूर शोएब की हत्या आखिर क्यों हुई थी क्या उसे कुछ पता चल गया था कौन शोएब को खामोश करना चाहता था आखिर किसने की थी शोएब की हत्या अब बोल कौन नजीब कौन प्रदेश साहब तो, तो, नहीं शोएब 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 बना था तू किसने बनाया था तुझे और कौन कौन शामिल है साजिश में तो, नजीब भाई ने मुझे कांटेक्ट किया था मुमरा से उन पे उन्होंने कहा था ये काम करने को कमीशन मिल रहा था मैं मैं ईमानदारी से अपना हिस्सा लेकर बाकी के पैसे नजीब भाई को दे देता था अब रियाज तुझे शोएब खान के नाम से एक बैंक में खाता खोलना है बस फिर उसमें पैसे मैं जमा करवाता रहूंगा अरे पूरा खेल तो समझाओ नजीब भाई चलो तुम्हारे शोएब खान के नाम से खाता भी खोल लूंगा और परवेश बैग के फर्जी दस्तखत भी करवा लूंगा सब कुछ मुझ पर छोड़ दो लेकिन उसके पहले मुझे पूरा खेल बताओ आधी रेस में नहीं दौड़ता मैं सुन तुझे बैंक खाते के साथ साथ परवेश के पते पर एक सिम कार्ड भी लेना होगा हम इस पूरे खेल में उसी का इस्तेमाल करेंगे प, पैसे आते रहे और मुझे मेरा कमीशन मिलता रहा सबसे बड़ा कमीशन नजीब भाई का होता था और और क्या हाँ बो पैसे मिल गए शुक्रिया क्या शुक्रिया बोल रहा है शोएब बेटा तेरे ही तो पैसे हैं और बता क्या कर रहा है तू अभी स्कूल से घर आया आपू ये किसकी आवाज है तेरी तो नहीं लग रही दोबारा सुनाने की जरूरत है या फिर कल जो खातिरदारी करी थी दोबारा करूं नहीं सब मैं पहचानता हूं ये आवाज को किसकी आवाज है इमरान की नहीं इमरान के छोटे भाई कामरान की ये, ये क्या है पहले इमरान को फंसा जब कुछ नहीं मिला तो आप कामरान को फंसा रहे कौन सा बदला ले रहे हैं आप लोग पक्का सबूत है हमारे पास आयशा कामरान बेटा बेटा तूने कुछ किया है क्या बेटा 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 सच बोला बेटा कामरान बेटा बोलना नजीब भाई ने बोला कामरान से बात करवाने को असली खेल कामरान को ही खेलना था मैं कामरान से मिला और नजीब भाई से उसकी बात कराई मैं समझा नहीं 
मुझे शोएब बनना है क्यों कामरान बस तो शोएब बनकर बात कर अच्छे पैसे मिले हर महीने मिलेंगे नजीब चाचा पर मुझे करना क्या है बस तुझे शोएब बनकर उसके अबू से फोन पर बात करनी है और कुछ नहीं करना शोएब के अबू वो कहाँ है जहाँ मैं रहता हूँ भिवंडी में मुंबई के पास है वो ना आज तक शोएब से कभी मिले हैं ना उनकी आवाज सुनी है बस तू शोएब बनकर बात कर पैसे मिलेंगे तुझे वो रियाज है ना वो तुझे तेरा हिस्सा देगा खाली फोन पे ही बात करना है ना चाचा वो पहचान तो नहीं जाएगी ना अरे बेटा जब उन्होंने शोएब को देखा ही नहीं तो पहचानेगा कैसे तू जानता है सब कुछ शोएब के बारे में तू बस शोएब बनकर बात करता जा अपनी अदाकारी दिखा और पैसे लेता जा तो तू पिछले डेढ़ साल से शोएब बनकर उसके अबू असलम को धोखा दे रहा था तुझसे पूछ रहा हूं कामरान तूने ठगाई शोएब के अबू को तुम्हें मेरे बारे में पता चल गया तो क्या मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता असलम खान तुम्हें मेरे बारे में पता चल गया तो क्या मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता असलम खान बेटा मैंने तुम्हारी अम्मी के साथ जो किया उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ जब तुम्हें ये एहसास है तो ये भी पता होना चाहिए मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ ऐसे मत बोल शोएब ठीक है अबू कुछ जरूरत रहेगी तो मैं आपको बता दूंगा हाँ अबू मामो और नानू बस वादा करते रहते लेकिन बाइक लेके नहीं देते शोएब बेटा बाइक मिल जाएगी तुझे लेकिन तुम मुझसे मिलेगा आप घर आएंगे अबू हाँ सर मैं शोएब बन के उनसे बात करता था बदले में पैसे आने के बाद रियाज तुझे कमीशन देता था हाँ रियाज कह रहा है कि उसने शोएब को नहीं मारा हमने उसे बहुत तोड़ा उसका कहना है कि तूने शोएब को मारा सच है ये कामरान सच है ये अबे कल जाए ना तो आ जा आज ही फैसला करते हैं जो जीता वो अमनदीप का सिकंदर देख मन टेक मैं तो लड़ना नहीं चाहता और ये अमनदीप का डिसीजन है कि उसको किसकी गर्लफ्रेंड बनना है अगर उसने कहा कि वो तेरी गर्लफ्रेंड बनेगी तो मैं रास्ते से हट जाऊंगा और अगर वो कहती कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है तो तू रास्ते से हट जाता अबे अमनदीप मेरी गर्लफ्रेंड है और हमेशा मेरी गर्लफ्रेंड रहेगी वो शोएब क्या हुआ भाई यार कल बहुत मायूस सा था झगड़ा उड़ा हुआ क्या घर पे शोएब पता ना क्या हुआ क्या बात है कुछ नहीं यार नानू मामू कोई बाइक नहीं दिला रहा सिर्फ वादा करते हैं और जिद करो तो पढ़ाई को बीच में लाते हैं तुझे बाइक चाहिए हाँ यार मैं तुझे एक बाइक दे सकता हूँ और पैसे भी नहीं लूँगा बस तुझे एक काम करना होगा क्या काम बोलना अरे छोटा सा काम है तू आजा पहले बाइक देख लेते फिर तुझे बता चल आजा आजा हाँ कहाँ चलना चल तो सही अच्छा लेकिन कौन सी बाइक है ये तो बता अरे एकदम टिप टॉप कंडीशन में एक काम कर तू साइकिल इधर ही के लगा दे अपने को थोड़ा सा ही आगे जाना कामरान यहाँ रखिए बाइक कामरान कहा है बाइक नजीब चाचा ये क्या करने बोल रहे हो आप मैं नहीं कर सकता कामरान अगर तूने शोएब को नहीं मारा ना तो बेटा हम सब फंस जाएंगे पुलिस हमें जेल में डाल देगी मुझे तुझे रियाज को हम सबको नहीं चाचा मैं नहीं कर सकता कामरान बेटा बात को समझ शोएब के होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता अरे कोई नहीं जानता कि शोएब और उसका अबू पिछले डेढ़ साल से फोन पे बातें कर रहे हैं वो पैसे भेज रहा है तेरी कल से बात हुई ना तूने कहा कि घर छोड़ना है उन्होंने लुधियाना बुलाया है तो चाचा कोई नहीं जाएगा तो वो वापस चले जाएंगे मुंबई नहीं बेटा बात इतनी आसान नहीं है असलम ने बाइक के पैसे नहीं भेजे वो बेवकूफ लुधियाना आ गया है बाइक दिलवाने के लिए वो टीकमपुर भी आ सकता है अगर बेटा वो टीकमपुर आया ना तो हम सबका भांडा फूट जाएगा तुझे शोएब को मारना ही होगा कामरा किसी को कुछ पता नहीं लगेगा बेटा तो आप आप रियाज को बोल दो ना करने अरे बेटा रियाज नहीं कर सकता शोएब रियाज को नहीं जानता ना तो कैसे शोएब रियाज के साथ खंडर में आएगा तू तू शोएब को खंडर में ला सकता है किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और देख उसके बाद मैं टिकमपुर आऊंगा तो उससे मिलूंगा बेटा कामरा समझ रहा ना कामरा कर देना बे कुछ नहीं होगा एक पुलिस घूमती रहेगी यहाँ वहाँ वापस चला जाएगा नजीब भाई उसको इतना डरा देंगे कि एक बार आए तो मर्डर हुआ दूसरी बार आए तो फंस जाएगा पर किसी को नहीं पता चलेगा 
ये बाप बेटे के डेढ़ साल के फर्जी मिलन के बारे में सिर्फ इसलिए मार दिया कि असलम बाइक के पैसे भेजने के बजाय खुद यहां बाइक खरीदवाने पहुंच गया था नजीब कहा है मुमरा वापस गए कल कल ही बात हुई मेरी असलम से बात करते वक्त तूने अपने भाई इमरान का नाम क्यों लिया उसे जानबूझकर फंसाने के लिए या फिर इमरान भी शामिल है इन सब चीजों में नहीं नहीं सर इमरान और अम्मी को कुछ नहीं पता वो इमरान का नाम तो मैंने ऐसी बातों बातों में ले लिया था सर सम... मुझे क्या पता वो शोएब के अब रिकॉर्डिंग करेंगे दो दिन बाद ही नजीबुल्ला की खबर मिली और उसे मुंबरा से पकड़कर टीकम पर पुलिस के हवाले कर दिया गया नजीब को जब यह पता चला कि तुम्हारा ससुराल टीकमपुर गांव से और तुम ही रेहाना के पति हो तब उसने ये साजिश की आपका मतलब है उसका मेरे पास काम मांगने आना वैसे इतफाक था हाँ। ऐसे ही मतलब ऐसे ही असलम को देख करके तुझे उसका बीता हुआ कल याद आया उसकी बीवी रेहाना याद आई और उसके बेटे शोएब का ख्याल आया और तूने पूरी इस साजिश सोच ली तू तो कैसा आदमी है रे एक सत्रह साल के मासूम को कत्ल कर दिया और एक बीस साल के लड़के को कातिल बना डाला वो आदमी नहीं है शैतान असलम अगर तुम यहां नहीं आते तो शायद हमें साजिश के बारे में कभी नहीं पता चलता अगर ये पहली बार ही यहां आए होते तो शोएब मरता ही नहीं मैं रेहना के साथ किए गुनाह के लिए माफी चाहता था शोएब के साथ भी बहुत नाइंसाफी की थी इसकी भरपाई करने उसकी जिंदगी में वापस आकर अबू होने का फर्ज अदा करना चाहता था मैं लेकिन मैं अपने ही बेटे की मौत की वजह बन गया <laughs> मैं आपकी तकलीफ समझ सकती हूं मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अतीत के पन्नों को ऐसे मत पलटो वो भी किसी ऐसे आदमी पर भरोसा करके जिसे आप जानते तक नहीं नजीबुल्ला रिजवी कामरान अब्बासी और रियाज खान को शोएब की हत्या साजिश रचने और धोखाधड़ी की धाराओं के तहत बुक किया गया असलम खान ने अपने बेटे को कभी नहीं देखा था न जब वो पैदा हुआ न जब तक वो जिंदा था और न ही जब उसकी हत्या हुई तब उसने अपने बेटे की बस एक तस्वीर भर देखी थी जो कि उसे नजीबुल्ला रिजवी ने ही दिखाई थी ये दुर्भाग्य ही था कि वो बाप जो अपने बेटे से भावनाओं के आवेश में आकर फिर से रिश्ता जोड़ना चाहता था अनजाने में वही उसकी मौत की वजह बन गया नजीबुल्ला रिजवी जिसने असलम खान के सत्रह साल पुराने अतीत को छेड़ा था उसके लालच ने कई जिंदगी तबाह कर दी थी लालच एक खतरनाक भावना है ये दोधारी तलवार है ये ना सिर्फ उसे नुकसान पहुंचाती है जिससे लालच पूरी होनी है बल्कि ये लालच करने वाले को भी तबाह कर देती है लालच एक ऐसी बुरी बला है जो अपनी चपेट में आने वाले सभी के लिए ही घातक साबित होती है अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं कल रात साढ़े दस बजे आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ और याद रखें क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं सतर्क रहें सुरक्षित रहें जय फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज